Ja, Hallöchen und willkommen zu einer neuen Dattelzeit hier mit The Legend of Zelda Breath of the Wild und <lacht> der Tag bricht schon wieder an, weil ich irgendwie nicht pausiert habe zwischen Aufnahmeende der alten Folge und Aufnahmebeginn der neuen. Wir stehen noch immer bei dieser seltsamen Statue, was auch wieder ein tolles Beispiel dafür ist, dass ein dieses Scheißspiel hier nicht viel äh, direkt sagt, was zu machen ist und was möglich ist, sondern man muss eben sehr, sehr viel entdecken. Und dafür liebe ich das Spiel auch. Danke dafür, Nintendo. Endlich mal wieder ein Spiel, das den Spieler nicht für völlig doof fällt. Was haben wir denn hier für ein Typi? Hi. Die Liesel. Ich kenne nicht den Grund für deine Reise. Doch gibt es einen Ort, der deines Besuches mehr als würdig wäre. Hoch oben, auf der Anellspitze, entspringt die Quelle der Weisheit, die ich als Ziel meiner Pilgerfahrt erkor. Ah ja. Das könnte interessant sein. In der Tat. Aber haha, es wird wieder Hatino angezeigt. Und da werde ich freundlich erwartet, wie es scheint. Oh. Wer? Wer da? Ein Eindringling um diese Zeit? Äh, nein, ich bin ein Reisender. Oh. Hm? Stimmt schon. Du siehst aus wie ein ganz normaler Hylianer. Unter den Hylianern gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vorschnelle Schlüsse gezogen habe. Dann geh ruhig weiter. Du bist auf der Durchreise, oder? Äh, nicht so wirklich. Ich bin eigentlich bewusst hier. Aber egal, ich bin auf der Durchreise, ja. Also, wenn du einkaufen willst, wärst du im Krämerladen, finde ich. Das Gasthaus liegt weiter hinten. Okay, dann werde ich mich mal hier schön umschauen. Im Dorf. Hatino, das auch wieder von im Dorf viel geiler aussieht als die Ansicht von der Ferne. Da muss man sagen, dass es echt Unterschied macht. So. Apfel 1, Apfel 2. Und da oben muss ich gar nicht hin. Man muss ja nicht alles mitnehmen. Äh, wollen wir mal hier guten Tag sagen? Im Haus. Kann man ja mal machen. Hallo. Ich bin da. Wer noch? Schönes Häuschen. Hübsch eingerichtet. Da könnte ich mich auch wohl nicht fühlen. Och, die Kiddies, die schlafen noch. Ey, Kinder, es ist schon nach 7 Uhr. Ihr dürft langsam mal aufstehen. Blutmond ist vorbei, ihr Spacken. Auf geht's nach Wacken. Ah gut, dann eben wieder raus. Warum auch nicht? So, ah, hier war noch jemand am Arbeiten und singen. Lalalala. Oh, ein Fremder? Sag bloß, du hast dich verlaufen. Suchst du irgendetwas Spezielles? Okay, ich habe die Wahl zwischen seltsame Orte, total seltsame Orte und ein Schlafplatz. Ich glaube, ich nehme die total seltsamen Orte. Ein total seltsamer Ort? Da solltest du zum Haus auf dem Hügel im Osten des Dorfes gehen. Da befindet sich das Hateno-Institut. Dort forschen sie Tag ein, Tag aus. Aber keiner weiß voran genau. Kinder sind dort unerwünscht. Ah, das macht es für die Kleinen natürlich nur umso reizvoller dort zu spielen. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Würde ich als Kind auch machen, aber ich bin ja jetzt schon erwachsen und möchte immer noch dorthin. Aber egal. Äh, möchtest du sonst noch etwas äh, fragen? Seltsame Orte. Seltsame Orte. Hm. Dann solltest du dir die Färberei mal ansehen. Du denkst vielleicht jetzt, dass an einer Färberei nichts seltsam ist. Da hast du aber den Besitzer noch nicht kennengelernt. Balsai heißt er und ist in Sachen Färben ein wahrer Meister, wenn auch ein etwas schräger Vogel. Möchtest du sonst noch etwas von mir erfragen oder soll ich dir einen Bauernwitz erzählen oder eine Bauernweisheit? Ja? Nee, willst du nicht? Auch egal. 
Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Ähm, ein Schlafplatz. Kann man ja mal nachfragen. Ein Schlafplatz, da fällt mir nur das Gasthaus ein. Oder hattest du etwas anderes gedacht? Doch nicht etwa diese Musterhäuser hinter dem Kremerladen? Die gehören zum Bauunternehmen Jolanda und sind komplett möbliert mit Betten und so. Sie sind noch neu und riechen herrlich nach frischem Holz. Dort schläft es sich bestimmt wunderbar. Möchtest du sonst noch etwas erfragen? Äh, nicht wirklich. Äh, nicht wirklich? Ja, ich sehe schon. Na dann wünsche ich dir mal alles Gute und ich werde mich mal wieder hier meinen Gartenarbeiten widmen und dabei fröhlich ein Liedlein trellen. Ne? Ja, ihr lieben, lieben Pflanzen, ihr dummen, dummen Schranzen, jetzt wachset doch mal weiter. Oh, sind das die Musterhäuser? Die sehen so äh, spektakulös aus. Aber ich will einen Schrein, natürlich. Ich könnte schreien, sich einen Schrein. Der Myamagana Schrein. Interessanter Name. Aber wir werden das schon alles wuppen, natürlich. So, und jetzt hereinspaziert ins Vergnügen. Einmal nach unten, bitte. Und dann habe ich jetzt auch den Teleport quasi dafür. Das ist auch ganz brauchbar. Dann kann ich immer wieder nach Hateno zurück. Ja, ja, mit Hilfe der Karte auf dem Schickerstein kannst du dich im Handumdrehen zu Schreien und Türmen teleportieren. Hab ich doch gerade selbst erzählt. Brauchst du mir nicht nochmal schreiben? Das haben wir doch schon alles hinter uns. Aber ah, sehen. Hinter uns haben wir das, aber... Was jetzt kommt, weiß ich noch nicht. Ja, willkommen, Pilger und so weiter und so fort. Das übliche Geseier. Oh weia, oh weia, was für ein Geseier. Was haben wir denn hier so schönes? Was bist du denn? Oh, interessant. Ach so, ah, damit. Oh, das erinnert einen so richtig an den Spaß, den man früher hatte, ne? Nur das ist mal was anderes. Das ist halt ein kleines bisschen Geschicklichkeit gefragt, die ich nicht habe. Schieben wir das einfach noch alles auf den Gipsarm, den ich noch immer trage. Ist der einfachste Schuldige. So, irgendwas hier gucken. Ah nee, da, da muss ich noch gleich irgendwie drauf. Jetzt irgendwie rechtzeitig. Nee. Das Ding braucht, glaube ich, mehr Schwung. Nein! Leck mich doch am Arsch. Äh, die nachfolgenden Folgen verzögern sich um so und so viel bis so und so viel Minuten. Dann machen wir das Ganze nochmal. So, ist auch nicht so schwer hier hinzukommen. Ach, Mist. Ja, aber dann die Balance zu wahren, das ist das große Problem. Nein, nicht schon wieder. 
Ach, Mann, oh. Und weg mit dem Ding. Oh, ich kann schon vor meinem inneren Auge sehen, wie ihr vom Bildschirm hockt und nur mit dem Kopf schüttelt, wie ich das hier verkacke. Hä, hey, wieso bewegt er sich da kaum, obwohl da so viel Neigung drin ist? Während da eigentlich die Neigung anders ausschaut, das ist relativ merkwürdig. So, einmal schön so. Äh. Irgendwie war das falsch. So, jetzt machen wir das mal so. Und... Äh. Du Miststück von einem Spiel. Wobei das eigentlich gefühlt direkt der Übergang. Boah, nee, du wärst mir nicht nochmal rüberfallen. Und das sieht eigentlich nicht so schlimm geneigt hier aus, aber... Das eine, wie es ausschaut, das andere, wie es ist. So. So. Nein! Ich krieg die Krise. Das ist doch fies hier. Das kriege ich ja gut hin, aber dieser letzte Sprung, der ist zum Verzweifeln. Vor allem ich auch die Neigung am Ende. Gut. Ja! Nein! Mensch, ich könnte gerade irgendwie heulen. Das kommt auch, weil man so eine leichte Schrägansicht auch auf das Brett hat. Das kommt dann noch mit zu, dass da das räumliche Denken etwas gefordert ist. So. Äh! Was ist das denn für ein Perfe... Och! So, ich muss, glaube ich, noch etwas anders mich hier hinsetzen. Kurz mal. Damit das hier etwas besser von Bewegung passt. Ich sitze nämlich, glaube ich, zu schräg derzeit. Zur Konsole. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht sitze ich einfach zur Konsole zu dem nicht oder so. Oder zur Ausgangslage des Controllers, als ich hier angefangen habe. Man munkelt. Ach, jetzt muss ich mich hier umgewöhnen. Das kann nicht sein, dass ich immer hier so eine. Ja, ich, ich habe echt einen. Latentes Problem gerade, das hier ordentlich gewuppt zu bekommen. Äh, jetzt komme ich mir langsam betrunken vor, dass ich hier mit dem Anfang so Probleme hatte. Ja. 
Oh. Was soll das? Das kann doch nicht sein. Ich komme mir so dämlich vor dabei. Dabei macht mir generell sowas eigentlich Spaß, so eine Geschicklichkeitsübung. Ist zumindest mal was anderes als ein Kampf, aber... Ach! Werde ich das denn jemals schaffen? Ja, ich glaube, ihr könnt schon mal zur nächsten Folge skippen. Da werde ich es vielleicht geschafft haben. Nichtsdestotrotz landet das natürlich alles schön ungeschnitten auf dem Kanal. Ich bin auch zu faul zum Schneiden. Ja, 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 ja. Beenden? Oder wie was wo? Ja, ich hab's geschafft. Hi, <lacht> Frau du. Aber ich habe noch Dinge zu tun. Ich möchte nämlich... Ähm... Ja, zwischen Möchten und Tun ist ein Unterschied. Das merke ich auch gerade. Hm, mal sehen, wie ich da am besten an die Truhe rankomme. Erstmal gönnen wir uns aber unsere Belohnung. Bevor das zu spät ist, nämlich... Möchte ich lieber schnell mal das hier abgestaubt haben. So. Ja, jetzt kommt das gewohnte Geschwurbel. Du hast meine Prüfung gemeistert und zwar bist du der Austerwiete Held. Blablabla. Bla, bla. Hast du nicht gesehen und ciao, ciao. Zeichen der Bewährung. Das nächste. <lacht> Gott, muss ich auch noch husten. Ja, ja, euch huste ich auch noch was. Ähm ich habe gerade geguckt, wie lange habe ich überhaupt gebraucht. Ha, da habe ich ja fast die ganze Folge mit diesem Murmelrätsel gerade verdaddelt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, so kann es gehen. Ja, das Manchmal muss man erst ins Rollen kommen und selbst dann braucht es noch etwas Zeit, wenn es ins Rollen kommt. So. Bin ich nochmal runter? Ich habe da nämlich so eine Kiste gesehen, die würde ich ganz gerne plündern auf jeden Fall. Zielen. Bei der Verwendung bestimmter Module und deines Bungs kannst du auch zielen, indem du... ja. Die Kontrolle neigst, achte beim Blalala. Du bist zu schnell zum Vorlesen. Du textst du. Lass mir doch mal etwas Zeit. Ich bin alter Mann. Ich kann nicht so schnell. So, kann ich das Ding neigen? Einfach mal. Dass es denn so bleibt, hoffentlich. So. Oder so, so, so. Bleibt das dann in der Position? Ach, schau an. Da merkt man erst... Ah, wunderbar. Da merkt man dann erst die Neigung, die dahinter steckt. Na, dann holen wir uns mal unsere Truhe ab. Hoffe ich zumindest. Ähm, tschüssi. <lacht> nee, das, das war noch nicht so ganz korrekt gewesen. So, haben wir es. Da 
Da -da 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 -da. Yay! Noch ein Ishin-Bogen. Davon gleich zwei Stückchen. Warte mal, hätte ich die Kugel auch hier von vornherein selbstständig rumjuckeln können? Das wäre mal eine interessante Frage. Nee, ganz offenbar nicht wirklich. So, und, 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 und. Aha, so gerade eben. Verliere ich nicht mein Herzchen, das ist ja wunderbar. Auf zu neuen Abenteuern, auf nach oben. Ja, da kriege ich mal die extra Truhe ausnahmsweise mal flotter zustande als das eigentliche Ziel interessant. Perfektes Ausweichen, wenn du im genau im richtigen Moment mit einem Rückwärtssalto oder einem Sprung zur Seite ausweichst, erhältst du die Chance zum Gegenangriff. Yay! Wenn ich es dann schaffen würde, ich würde mich ja ganz gerne mal mehr mit dem Kämpfen intensiver befassen, aber bei drei, vier Gegnern kann ich schwierig an meinen Moves arbeiten. Den Moves like Jagger. Oh, und es ist ja schon wieder, das wird ja mal später. Na gut, apropos spät, es ist auch schon spät in dieser Folge und deswegen mache ich mal Schluss. Wir haben zwar nur diesen einen Schrein im Endeffekt geschafft, aber natürlich besser als nichts. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Zeit mit The Legend of Zelda Breath of the Wild, wenn wir uns Hateno nochmal etwas genau unter die Lupe nehmen. Ähm, bis dahin, Tschüssikowski!